വിശദമായ വാർത്തയിലേക്ക് ജാർഖണ്ഡിൽ സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാൻ അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ച് ജെ എം എം നേതാവ് ഹേമന്ത് സോറൻ ഇന്ന് ഗവർണറെ കാണും ഭൂരിപക്ഷമുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള എം എൽ എമാരുടെ പിന്തുണ കത്ത് ഗവർണർ ദ്രൗപതി മുർമുവിന് സോറൻ കൈമാറും സത്യപ്രതിജ്ഞയ്ക്ക് സമയവും തേടും ഈ ആഴ്ച തന്നെ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യാനാണ് തീരുമാനം നാൽപ്പത്തിയെട്ട് പേരുടെ പിന്തുണയാണ് ജെ എം എം കോൺഗ്രസ് സഖ്യത്തിനുള്ളത് അതേസമയം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പരാജയത്തിന്റെ പഴി സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിന് മേൽ ചാരി കൈകഴുകാൻ ബി ജെ പി കേന്ദ്ര നേതൃത്വം ശ്രമം തുടങ്ങി പാർട്ടിയിൽ അഴിച്ചുപണിക്കും ഫലം വഴി ഒരുക്കാനാണ് സാധ്യത ജാർഖണ്ഡിൽ ബി ജെ പിയെ തറപറ്റിച്ച് മഹാസഖ്യം അധികാരത്തിലേക്ക് അടുക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും മുഖ്യമന്ത്രി പദത്തിലേക്ക് എത്തുകയാണ് ഹേമന്ത് സോറൻ ജാർഖണ്ഡ് മുക്തി മോർച്ച നേതാവും പ്രതിപക്ഷ നേതാവുമായ ഹേമന്ത് സോറിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി കസേരയിലെ രണ്ടാം മൂഴമാണിത് പട്ന ഹൈസ്കൂളിൽ നിന്ന് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് പൂർത്തിയാക്കിയ ഹേമന്ത് സോറൻ മെസ്ട്രയിലെ ബിർള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജിയിൽ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിന് ചേർന്നെങ്കിലും കോഴ്സ് പൂർത്തിയാക്കിയില്ല പിന്നീടാണ് അദ്ദേഹം രാഷ്ട്രീയത്തിൽ കാലെടുത്തു വെച്ചത് പിതാവും ജെ എം എം നേതാവുമായ ഷിബു സോറന്റെ പാത പിന്തുടർന്ന് പിന്നീട് ഹേമന്ത് സോറനും ജാർഖണ്ഡ് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ സജീവമായി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം ആദ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നേരിടുന്നത് എന്നാൽ ഇതിൽ അദ്ദേഹം പരാജയപ്പെട്ടു തുടർന്ന് രാജ്യസഭയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഒൻപത് ജൂൺ മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ജനുവരി വരെ രാജ്യസഭാംഗമായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ ബി ജെ പിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അർജുൻ മുണ്ട സർക്കാർ അധികാരത്തിലെത്തിയപ്പോൾ ഹേമന്ത് സോറൻ ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയായി മദ്രസകൾക്കുള്ള ധനസഹായത്തിലൂടെയും മറ്റ് സംരംഭങ്ങളിലൂടെയും പാർട്ടിയുടെ പിന്തുണ കേന്ദ്രങ്ങളെ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനായി അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചു ആദിവാസികൾക്കിടയിലും ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കിടയിലും പാർട്ടിയെ ശക്തിപ്പെടുത്താനായിരുന്നു ഹേമന്ത് സോറൻ ശ്രമിച്ചത് എന്നാൽ ഇതിനെയെല്ലാം തടയിടാനായിരുന്നു ബി ജെ പി ശ്രമം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ജെ എം എം പിന്തുണയോടെയുള്ള ബി ജെ പി സർക്കാരിന് അധികനാൾ ആയുസുണ്ടാകാതിരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് ജനുവരിയിലാണ് ജെ എം എം ബി ജെ പി സർക്കാരിന് പിന്തുണ പിൻവലിച്ചത് ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് രാഷ്ട്രപതി ഭരണം നിലവിൽ വന്നു പിന്നീട് ജൂലൈ പതിമൂന്നിന് കോൺഗ്രസ് ആർ ജെ ഡി പിന്തുണയോടെ ഹേമന്ത് സോറൻ മുഖ്യമന്ത്രിയായി അധികാരമേറ്റു മുപ്പത്തിയെട്ടാം വയസ്സിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പദത്തിലെത്തിയ അദ്ദേഹം രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ മുഖ്യമന്ത്രിയായി പക്ഷേ ഒന്നര വർഷത്തോളം മാത്രമേ ഹേമന്ത് സോറൻ സർക്കാരിന് നിലനിൽപ്പുണ്ടായുള്ളൂ സർക്കാർ ജോലികളിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് അമ്പത് ശതമാനം സംവരണം ഏർപ്പെടുത്തിയത് ഇക്കാലയളവിലായിരുന്നു മാവോവാദികളെ തുരത്താനും ഹേമന്ത് സോറൻ സർക്കാർ സുപ്രധാന നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു ബി ജെ പിയുടെ അഴിമതിക്കുള്ള തിരിച്ചടിയായി ഇപ്പോൾ ഹേമന്ത് സോറൻ ജാർഖണ്ഡിൽ വീണ്ടും അധികാരത്തിലേറുകയാണ് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് കൈരളി ന്യൂസ് ഇന്ത്യയിൽ കാവ്യ രാഷ്ട്രീയം മാറുകയാണ് ജാർഖണ്ഡിന്റെ ചിത്രം കൂടി തെളിഞ്ഞപ്പോൾ അഞ്ചു വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ അഞ്ചു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ അധികാരം നഷ്ടമായ ബി ജെ പി ഇരുപത്തിയൊന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ആധിപത്യങ്ങളിൽ നിന്ന് പതിനഞ്ചായി ചുരുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഭൂപടത്തിൽ നിന്നും മങ്ങി മറയുകയാണ് കാവ്യ നിറം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഇരുപത്തിയൊന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കാവ്യ പുതച്ച ബി ജെ പി ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ മഹാശക്തിയായി വളർന്നു എന്നാൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് അവസാനിക്കുമ്പോൾ പതിനഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് ചുരുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ബി ജെ പി ഇന്ത്യയുടെ ആകെ ഭൂപ്രദേശങ്ങളിൽ എഴുപത്തിയൊന്ന് ശതമാനമുണ്ടായിരുന്ന ബി ജെ പിയുടെ ആധിപത്യം നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് ശതമാനത്തിലേക്കും ഇപ്പോൾ ജാർഖണ്ഡിന്റെ ചിത്രം തെളിഞ്ഞപ്പോൾ മുപ്പത്തിയേഴ് ശതമാനത്തിലേക്കും കൂപ്പുകുത്തിയിരിക്കുന്നു ഇന്ത്യയുടെ ഹൃദയഭൂമികളിലെ അധികാര കസേരകളിൽ നിന്നെല്ലാം വീണ ബി ജെ പിയാണ് ജാർഖണ്ഡിനെ നേരിടാനൊരുങ്ങിയത് എന്നാൽ അവിടെയും ജനം ബി ജെ പിയെ കൈയൊഴിഞ്ഞു രാജസ്ഥാനിലും മധ്യപ്രദേശിലും മഹാരാഷ്ട്രയിലും ജാർഖണ്ഡിലും ബി ജെ പിക്ക് അധികാരം നഷ്ടമായിരിക്കുന്നത് കേവലം അഞ്ചു വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിലാണ് വർഗീയതയുടെയും വിഭാഗീയതയുടെയും വിത്തു ഭാഗിയാണ് ബി ജെ പി ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വളർന്നത് പിന്നീട് ജനാധിപത്യ മൂല്യങ്ങളെ ചവിട്ടിഞ്ഞരിച്ച് കുതിരക്കച്ചവടത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയത്തെയും ബി ജെ പി കൂട്ടുപിടിച്ചു ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമായ ജനാധിപത്യ മൂല്യങ്ങൾക്കെതിരായ പൌരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിലൂടെ സ്വന്തം രാഷ്ട്രീയ നേട്ടങ്ങൾക്കു വേണ്ടി ഇന്ത്യൻ ജനതയെ ഭിന്നിപ്പിക്കാൻ നോക്കിയ ബി ജെ പിക്കെതിരെ ജനങ്ങൾ രാജ്യമെമ്പാടും പ്രതിഷേധങ്ങൾ നടത്തുന്ന അവസരത്തിലാണ് ബി ജെ പി ജാർഖണ്ഡിൽ കടപുഴകി വീണത് രാജ്യവ്യാപകമായി ഈ തകർച്ച ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ബി ജെ പിയുടെ ആയുസും തുലാസിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യയിലെമ്പാടും കാവ്യ പുതയ്ക്കുമെന്ന്
വരാനിരിക്കുന്ന ദില്ലി ബീഹാർ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ ബി ജെ പിക്ക് കടുത്തതാകും എന്നതിന്റെ സൂചനയാണ് ജാർഖണ്ഡ് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം നടന്ന മൂന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും ബി ജെ പി ഒന്നിന് പിറകെ ഒന്നായി തിരിച്ചടി നേരിടുകയായിരുന്നു ഹരിയാനയിൽ അധികാരം നിലനിർത്തിയെങ്കിലും ജെ ജെ പിയുടെ കൃപാകടാക്ഷം കൊണ്ടായിരുന്നു ഇത് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല രാഷ്ട്രീയ കുതിരക്കച്ചവടത്തിന് മുഖമടച്ച് അടിയും കിട്ടി ഒടുവിൽ ജാർഖണ്ഡ് ജനതയും കൈവിട്ടു ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലത്തിന് ശേഷം നിരാശയിലായിരുന്ന പ്രതിപക്ഷ ക്യാമ്പിന് പ്രതീക്ഷയും ഊർജവും നൽകുന്നതാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലങ്ങൾ ബി ജെ പി കാർഡിളക്കി പ്രചരണം നടത്തിയിട്ടും ജനങ്ങൾ അതിൽ വീണില്ല ബി ജെ പിക്കെതിരെ വിശാല പ്രതിപക്ഷ ഐക്യം വേണമെന്ന സന്ദേശവും ജാർഖണ്ഡ് നൽകി കഴിഞ്ഞു ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലത്തിന് തൊട്ടു പിന്നാലെയാണ് ജനാധിപത്യം സംരക്ഷിക്കാൻ എല്ലാവരും ഒന്നിച്ചിരുന്നു ചർച്ച നടത്തണമെന്ന് വ്യക്തമാക്കി ബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രി മമതാ ബാനർജി ശരത് പവാറിന് കത്തെഴുതിയത് എന്നത് ഏറെ ശ്രദ്ധേയമാണ് അടുത്ത വർഷം ആദ്യം ബീഹാർ ദില്ലി നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ നടക്കാനിരിക്കുകയാണ് ജെ ഡി യുവിനൊപ്പം നിന്ന് ബീഹാറിൽ അധികാരം നിലനിർത്തുക ബി ജെ പിക്ക് എളുപ്പമാകില്ല അയൽ സംസ്ഥാനം അതിന്റെ സൂചന നൽകി കഴിഞ്ഞു ദില്ലിയിൽ ഭരണം പിടിക്കാൻ ബി ജെ പി പ്രചരണം തുടങ്ങിയിട്ട് നാളുകളായി കാര്യമായ ഭരണവിരുദ്ധ വികാരമൊന്നും നേരിടാത്ത ആം ആദ്മി സർക്കാരിനെ താഴെയിടാൻ ബി ജെ പിക്ക് ഈ തന്ത്രങ്ങൾ പോരാ എന്നുകൂടി ജാർഖണ്ഡ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം അടിവരയിടുന്നു കൈരളി ന്യൂസ് ദില്ലി പൌരത്വ പ്രതിഷേധത്തിനിടെ ജാർഖണ്ഡിൽ ബി ജെ പിക്ക് ലഭ്യമായത് ജനങ്ങളുടെ സർജിക്കൽ സ്ട്രൈക്ക് ഈ തോൽവിയുടെ ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ നിന്ന് അമിത്ഷായ്ക്കും മോദിക്കും ഒഴിഞ്ഞു മാറാനാവില്ല രാജ്യവ്യാപകമായി കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെ ഉയരുന്ന പ്രതിഷേധങ്ങളുടെ കൂടി വിജയമാണ് ജാർഖണ്ഡ് ജനത തെരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ നൽകിയത് മോദിയും അമിത്ഷായും ചേർന്നായിരുന്നു ജാർഖണ്ഡിൽ ബി ജെ പിയുടെ പ്രചരണം നയിച്ചത് ഇരുവരും ചേർന്ന് പതിനാറോളം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് റാലികളിലും സംസാരിച്ചു മോദിയും അമിത്ഷായും സംസ്ഥാന തുടങ്ങിയളം പ്രചരണത്തിനെത്തിയിട്ടും ഒടുവിൽ ജനങ്ങൾ കൈവിട്ടു പൌരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരായി പ്രതിഷേധം ആളിപ്പടരുമ്പോഴാണ് ജാർഖണ്ഡിലെ വോട്ടർമാർ പോളിംഗ് ബൂത്തിലേക്ക് എത്തിയത് പ്രക്ഷോഭങ്ങളെ കണ്ടില്ലെന്ന് നടിച്ച അമിത്ഷാ ദേശീയ പൌരത്വ പട്ടിക രാജ്യവ്യാപകമായി നടപ്പാക്കുമെന്ന് ജാർഖണ്ഡിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് റാലികളിൽ ആവർത്തിച്ചു പ്രക്ഷോഭമുണ്ടാക്കുന്നവരെ വസ്ത്രം കൊണ്ട് തിരിച്ചറിയാമെന്ന മോദിയുടെ വിവാദ പ്രസ്താവനയും ജാർഖണ്ഡിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് റാലിക്കിടെയായിരുന്നു എന്നാൽ വോട്ടെണ്ണിയപ്പോൾ ന്യൂനപക്ഷ വിവേചനം നടപ്പാക്കാനുള്ള സംഘപരിവാർ അജണ്ടകൾക്ക് ജാർഖണ്ഡ് ജനത തിരിച്ചടി നൽകുകയായിരുന്നു തുടർഭരണം ലക്ഷ്യമിട്ട ബി ജാർഖണ്ഡിൽ അപ്രതീക്ഷിത പരാജയമുണ്ടായത് മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന രഘുബർ ദാസിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയത് ബി ജെ പി വിമതനാണെന്നതും തോൽവിയുടെ ആഴം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു ഇതിനിടെ ജെ എം എമ്മിന്റെ തണലിൽ വൻ നേട്ടമുണ്ടാക്കാൻ കോൺഗ്രസിനും ആർ ജെ ഡിക്കും സാധിച്ചു നോട്ടു നിരോധനമുൾപ്പെടെ സാമ്പത്തിക മേഖലയിലെ വികല നയങ്ങളും പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളെ വിൽക്കുന്ന നടപടികളും തുടങ്ങി ഭരണഘടനയെ അട്ടിമറിച്ചു നടപ്പാക്കുന്ന കശ്മീർ വിഭജനവും പൌരത്വ ഭേദഗതി നിയമവുമൊക്കെ ജനങ്ങളുടെ മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുമ്പോൾ ജനങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും തെരുവിലും ബി ജെ പിക്ക് മറുപടി നൽകുകയാണ് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് കൈരളി ന്യൂസ് ജാർഖണ്ഡ് മുഖ്യമന്ത്രിയും ബി ജെ പിയുടെ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാർത്ഥിയുമായ രഘുബർ ദാസിനെ മലർത്തിയടിച്ച സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥി സരിയുറായാണ് ഇത്തവണത്തെ ജാർഖണ്ഡ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ വാർത്താതാരം മുംബൈ രഘുബർ ദാസിന്റെ തന്നെ മന്ത്രിസഭയിലെ ഭക്ഷി പൊതുവിതരണ മന്ത്രിയായിരുന്നു സരിയുറായി അവിഭക്ത ബിഹാറിലും പിന്നീട് ജാർഖണ്ഡ് രൂപീകൃതമായപ്പോഴും ബി ജെ പിയുടെ സന്തത സഹചാരിയായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം ജംഷഡ്പൂർ വെസ്റ്റ് മണ്ഡലമാണ് സരയുറായിയുടെ പ്രവർത്തന മണ്ഡലം ഇവിടെ നിന്ന് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലും പിന്നീട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടയാളാണ് ഇദ്ദേഹം അഴിമതിക്കെതിരായ കുരിശിയുദ്ധത്തിന് പേര് കേട്ടയാളാണ് സരയുറായി മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിമാരായ ജഗന്നാഥ മിശ്ര മധു കോട ലാലു പ്രസാദ് യാദവ് എന്നിവരെ അഴിക്കുള്ളിലാക്കിയ അഴിമതികൾ വെളിച്ചത്തു കൊണ്ടുവന്ന നേതാവാണ് ഇദ്ദേഹം ബീഹാറിലെ കാലിത്തീറ്റ അഴിമതി ഇദ്ദേഹം തുറന്നുകാട്ടി അന്നത്തെ ബീഹാർ മുഖ്യമന്ത്രി ലാലു പ്രസാദ് യാദവ് ഉൾപ്പെടെ നിരവധി മുതിർന്ന രാഷ്ട്രീയക്കാർക്ക് ജയിൽ ശിക്ഷ വാങ്ങി നൽകി രഘുബർ ദാസ് അഴിമതിക്കാർക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നില്ല ബി ജെ പി സർക്കാരിന്റെ കീഴിൽ വലിയ അഴിമതികൾ നടക്കുന്നു തുടങ്ങിയ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഇദ്ദേഹത്തിന് മത്സരിക്കാൻ ബി ജെ പി സീറ്റ് നൽകിയിരുന്നില്ല തുടർന്ന് ജംഷഡ്പൂ
അന്തരിച്ച മുൻ ഗതാഗത മന്ത്രിയും കുട്ടനാട് എം എൽ എയുമായ തോമസ് ചാണ്ടിയുടെ സംസ്കാരം ഇന്ന് ചേന്നങ്കരയിലെ വസതിയിൽ ചരമ ശുശ്രൂഷകൾക്ക് ശേഷം ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടിന് സെന്റ് പോൾ സ്മാർത്തോമ പള്ളിയിലാണ് അടക്കം മുഖ്യമന്ത്രിയും അടക്കമുള്ള പ്രമുഖ വ്യക്തികൾ സംസ്കാര ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കും അന്തരിച്ച മുൻ ഗതാഗത മന്ത്രിയും കുട്ടനാട് എം എൽ എയുമായ തോമസ് ചാണ്ടിയുടെ ഭൌതികദേഹത്തിന് ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിക്കാൻ ആയിരങ്ങൾ തിങ്കളാഴ്ച വൈകിട്ടോടെ ആലപ്പുഴ ഇ എം സ്റ്റേഡിയത്തിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തി വൈകിട്ട് നാലേ മുപ്പതിനാണ് മൃതദേഹം പൊതുദർശനത്തിനെത്തിച്ചത് കെ എസ് ആർ ടി സി വാഹനത്തിൽ എറണാകുളത്തു നിന്നും ആലപ്പുഴയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന മൃതദേഹത്തിൽ ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിക്കാൻ വിവിധയിടങ്ങളിൽ നിരവധി പേരാണ് കാത്തുനിന്നത് ഗതാഗത വകുപ്പ് മന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രൻ മാണി സി കാപ്പൻ എം എൽ എ തുടങ്ങിയവർ വിലാപയാത്രയിൽ ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു ഇ എം എസ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ പൊതുദർശനത്തിനെത്തിച്ച മൃതദേഹത്തിൽ സംസ്ഥാന ധനമന്ത്രി തോമസ് ഐസക് ഭക്ഷ്യ സിവിൽ സപ്ലൈസ് വകുപ്പ് മന്ത്രി പി തിലോത്തമൻ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ ടി ജലീൽ ഫിഷറീസ് വകുപ്പ് മന്ത്രി ജെ മേഴ്സിക്കുട്ടിയമ്മ എന്നിവർ അന്തിമോപചാരം അർപ്പിച്ചു തോമസ് ചാണ്ടിയുടെ ഭൌതിക ശരീരം വീട്ടിലേക്കെത്തിച്ചപ്പോൾ ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിക്കാൻ സംസ്ഥാന മന്ത്രിമാർ അടക്കമുള്ളവരുടെ നീണ്ട നിരയാണ് എത്തിച്ചേർന്നത് മന്ത്രിമാരായ എ കെ ബാലൻ എ കെ ശശീന്ദ്രൻ എന്നിവർ എം എൽ എയുടെ ഭൌതിക ശരീരത്തിൽ അന്തിമോപചാരം അർപ്പിച്ചു മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടി കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ് എം പി എം എൽ എമാരായ ചിറ്റേം ഗോപകുമാർ കോവൂർ കുഞ്ഞുമോൻ അനൂപ് ജേക്കബ് തുടങ്ങി ഭരണപ്രതിപക്ഷ ഭേദമന്യേ നിരവധി നേതാക്കളാണ് ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിക്കാനായി തോമസ് ചാണ്ടിയുടെ വസതിയിലേക്കെത്തിയത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ആലപ്പുഴ മാറായമുട്ടം ബാങ്ക് തട്ടിപ്പിൽ മുൻ പ്രസിഡന്റ് മാറായമുട്ടം അനിലിന് കുരുക്കുമുറുകുന്നു പാവപ്പെട്ടവർക്ക് കോഴിയും കൂടും വായ്പ നൽകുന്ന പദ്ധതിയിൽ അഴിമതി നടത്തിയതിന് മാറായമുട്ടം അലിന് അനിലിനെതിരെ പോലീസ് എഫ് ഐ ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരുന്നു വഞ്ചനാകുറ്റം ചുമത്തിയാണ് പോലീസ് അനിലിനെതിരെ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് മാരായമുട്ടം സഹകരണ ബാങ്കിലെ കോടികളുടെ ക്രമക്കേടിന് പിന്നാലെയാണ് ബാങ്കിന്റെ മുൻ പ്രസിഡന്റായ മാരായമുട്ടം അനിലിനെതിരെ വഞ്ചനാകുറ്റം ചുമത്തി പോലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് നബാർഡിന്റെ സഹായത്തോടെ നടത്തിയ കോഴിയും കൂടും പദ്ധതിയിലെ അഴിമതിക്കാണ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു കർഷകന് നൂറ്റി ഇരുപത് കോഴിയും കോഴിക്കുള്ള കൂടും സൌജന്യമായി നൽകും പകരം കോഴിമുട്ട സൌജന്യമായി ബാങ്കിന് നൽകണമെന്നായിരുന്നു കർഷകരും ബാങ്കുമായുള്ള വ്യവസ്ഥ എന്നാൽ സൗജന്യം എന്ന് പ്രചരിപ്പിച്ച് കോഴിയും കൂടും നൽകിയ കർഷകർക്ക് ബാങ്കിൽ നിന്നും ജപ്തി നോട്ടീസ് ലഭിച്ചപ്പോഴാണ് തട്ടിപ്പ് പുറത്തായത് കോഴിമുട്ട സൌജന്യമായി നൽകിയ കർഷകർ വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടു ലക്ഷങ്ങൾ തിരിച്ചടയ്ക്കണമെന്നാണ് ജപ്തി നോട്ടീസിൽ പറയുന്നത് ഇതോടെ കർഷകർ കൂട്ടത്തോടെ മാരായമുട്ടം പോലീസിൽ പരാതി നൽകി മാരായമുട്ടം അനിലിനെ ഒന്നാം പ്രതിയാക്കിയും ബാങ്ക് സെക്രട്ടറി ശ്രീജയെ രണ്ടാം പ്രതിയാക്കിയുമാണ് വഞ്ചനാകുറ്റത്തിന് പോലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് കർഷക കോൺഗ്രസ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റും മുൻ ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റുമായ മാരായമുട്ട മനിൽ ബന്ധുക്കളുടെ പേരിൽ കോടികൾ തട്ടിയെടുത്ത സംഭവത്തിന് പിന്നാലെയാണ് പാവം കർഷകരെ തന്നെ കർഷക കോൺഗ്രസ് നേതാവ് വഞ്ചിച്ചിരിക്കുന്നത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തിരുവനന്തപുരം സ്വാന്തന പരിപാലന രംഗത്ത് നാഷണൽ സർവീസ് സൊസൈറ്റി കാറ്റുകൾ എന്തു ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് കാട്ടിത്തരികയാണ് കൊല്ലം കിഴക്കേ കല്ലട കെ പി എസ് പി എം വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ കൊല്ലം ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലെ പാലിയേറ്റീവ് വാർഡിൽ കഴിയുന്ന ക്യാൻസർ രോഗികളെ ആശ്വസിപ്പിച്ച കുട്ടികൾ പാട്ടുകൾ പാടിയും ആനന്ദം പകർന്നു എൻ എസ് എസ് സപ്തദിന സഹവാസ ക്യാമ്പിന്റെ ക്യാൻസർ രോഗികളെ പരിചയപ്പെടുന്ന സാർത്ഥകം പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായാണ് അൻപതോളം വിദ്യാർത്ഥികൾ കൊല്ലം ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലെ പാലിയേറ്റീവ് വാർഡിൽ കഴിയുന്ന ക്യാൻസർ രോഗികളെ സന്ദർശിച്ചത് കുട്ടികൾ പാട്ടുപാടി കേൾപ്പിച്ചപ്പോൾ ചിത്രഗീതത്തെ അനുസ്മരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ക്യാൻസർ രോഗികൾ അവർക്കിഷ്ടപ്പെട്ട പാട്ടുപാടാൻ കുട്ടികളോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു കേൾക്കേണ്ട താമസം ഇന്നലെ എന്ന ഗാനം പാടി അവരെ കുട്ടികൾ സ്വാന്തനിപ്പിച്ചു ഇതിനിടെ അർബുദബാധയാൽ വേദന കൊണ്ടു പൊളയുന്ന വൃദ്ധന്റെ അവസ്ഥ കണ്ട് വിതുമ്പിയ ഭാര്യയെ കണ്ട് എൻ എസ് എസ് കാഡറ്റുകളും ഒപ്പം കരഞ്ഞു സ്വാന്തന പരിചരണം എന്തെന്നു ബോധ്യപ്പെടാൻ ക്യാമ്പ് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ വഴികാട്ടിയായി എന്ന് നിസിയും അമൃത കൃഷ്ണയും വികാരപരിതരായി തങ്ങളുടെ അനുഭവം പങ്കുവച്ചു അവശത
പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ഏറ്റവും വേദന അനുഭവിക്കുന്ന പാലിയേറ്റീവ് കെയർ രോഗികൾക്ക് വന്ന് അവർക്ക് ഒരു രോഗശാന്തിയും അതുപോലെ തന്നെ അവർക്കൊരു ആത്മസുഖം നൽകുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാതൃകാപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് കിഴക്കേ കല്ലടയിലെ കെ പി എസ് പി എം സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ വാഹനാപകടത്തിൽ കാല് നഷ്ടപ്പെട്ട കോഴിക്കോട്ടെ പത്ര ഫോട്ടോഗ്രാഫർ വിമിത് ഷാലിന് വേണ്ടി കൈകോർത്ത് കാലിക്കറ്റ് ഫോട്ടോ ജേർണലിസ്റ്റ് ഫോറം ചികിത്സയ്ക്കായി പണം സ്വരൂപിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഫോട്ടോ പ്രദർശനവും വിൽപ്പനയും സംഘടിപ്പിച്ചു വാർത്തയിലേക്ക് എത്താം മറ്റൊരു വാർത്തയിലേക്ക് പൌരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ തെരുവിലിറങ്ങി പ്രതിഷേധിച്ച് സിനിമാ സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകർ കൊച്ചിയിൽ നടന്ന പീപ്പിൾസ് ലോങ് മാർച്ചിലും സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകരുടെ ബഹുജന മാർച്ചിലുമാണ് ചലച്ചിത്ര സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകർ തെരുവിലിറങ്ങി പ്രതിഷേധിച്ചത് പൌരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ രാജ്യമെമ്പാടും നടക്കുന്ന പ്രക്ഷോഭങ്ങളോട് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രകടിപ്പിച്ച് സിനിമാ സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകരും വിദ്യാർത്ഥികളും അണിനിരുന്ന പീപ്പിൾസ് ലോങ് മാർച്ചും സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകരുടെ കൂട്ടായ്മയായ കളക്ടീവ് ഫേസ് ഫണ്ടിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന ബഹുജന മാർച്ചുമാണ് കൊച്ചിയെ ഇളക്കി മറിച്ചത് കൊച്ചിയുടെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയ മാർച്ചിൽ ഐക്യദാർഢ്യവുമായി നിരവധി ആളുകളും അണിനിരുന്നു ചലച്ചിത്ര അക്കാദമി ചെയർമാൻ കമൽ സംവിധായകൻ ആഷിഖബു ഷെയ്നികം റിമാ കല്ലിങ്കൽ നിമിഷ സഞ്ജയ് ഗീതു മോഹൻദാസ് മണികണ്ഠൻ തുടങ്ങി നിരവധി താരങ്ങളും മാർച്ചിൽ പങ്കെടുത്തു പൌരത്വ ഭേദഗതി നിയമം കൊണ്ടുവന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെ ശക്തമായ ഭാഷയിലാണ് സിനിമാ താരങ്ങൾ പ്രതികരിച്ചത് ഇന്ത്യയുടെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ സമാധാനം നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും തെരുവിലിറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഞാനും വന്നിട്ടുള്ളത് റിലീജിന്റെ പേരിൽ ഒരു ഡിവൈഡ് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ല നമ്മുടെ സെക്യുലർ ഫാബ്രിക് ഒരു രീതിയിലും വിട്ടുകൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല അന്ന് കൃത്യമായി നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസും നമ്മുടെ യങ്സ്റ്റേഴ്സും പറയുകയാണ് അവരുടെ കൂടെ നിൽക്കേണ്ട സമയമാണ് അവരുടെ ഫൈറ്റിന്റെ ഒപ്പം നിൽക്കേണ്ട സമയമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നു പൌരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെയും പൌരത്വ രജിസ്റ്ററിനെതിരെയും രാജ്യത്തുടനീളം ഉയരുന്ന അമർഷവും പ്രതിഷേധവും ആസാദി മുദ്രാവാക്യങ്ങളും ഒട്ടും ചോരാതെ തന്നെയാണ് കൊച്ചിയിലും അലയടിച്ചത് ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടു മണി മുതൽ ആരംഭിച്ച പ്രതിഷേധ പരിപാടി വൈകിട്ട് ഏഴ് മുപ്പതോടു കൂടിയാണ് ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിൽ അവസാനിച്ചത് കൈരളി ന്യൂസ് കൊച്ചി പൌരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് രാഷ്ട്രപതിയിൽ നിന്നും സ്വർണ്ണ മെഡൽ ബഹിഷ്കരിച്ച് മലയാളി വിദ്യാർത്ഥിനി പോണ്ടിച്ചേരി സർവകലാശാലയിൽ നടന്ന ബിരുദാടന ചടങ്ങാണ് എം എസ് സി ഇലക്ട്രോണിക് മീഡിയ കോഴ്സിലെ ഒന്നാം റാങ്കുകാരി കാർത്തിക ബഹിഷ്കരിച്ചത് കോട്ടയം കറുകുച്ചാൽ സ്വദേശിനിയാണ് കാർത്തിക പൌരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ രാജ്യത്താകമാനം പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഉയരുന്നതിന് പിന്നാലെയാണ് ബിരുദദാന ചടങ്ങിൽ നിന്നും പിന്മാറാൻ കാർത്തിക തീരുമാനിച്ചത് എം എസ് സി ഇലക്ട്രോണിക് മീഡിയ കോഴ്സിലെ ഒന്നാം റാങ്കുകാരിയായ കാർത്തികയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രാഷ്ട്രപതിയിൽ നിന്നും സ്വർണ്ണ മെഡൽ ഏറ്റുവാങ്ങുക എന്നത് സ്വപ്നമായിരുന്നു എന്നാൽ മതത്തിന്റെ പേരിൽ നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളെ വിഭജിക്കുന്നത് കണ്ടുനിൽക്കാൻ സാധിക്കില്ലെന്നും അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ താൻ ഇത്തരമൊരു പ്രതിഷേധം നടത്തിയതെന്നും കാർത്തിക പറയുന്നു നമ്മുടെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ ഈ മതത്തിന്റെ പേരിലും ജാതിയുടെ പേരിലും വിഭജിക്കപ്പെടുക എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടു നിൽക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല അപ്പൊ അത്രയും ഡെപ്ത് ഉള്ള ഒരു കോഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളുടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ലൈഫ് ടൈം ഒരു അച്ചീവ്മെന്റ് നമ്മുടെ ഒരു ഡ്രീമാണ് പ്രസിഡന്റിനെ എന്നൊക്കെ അവാർഡ് വാങ്ങിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അത് നിഷേധിക്കുന്നത് ആണ് എനിക്ക് പേഴ്സണലി ആസ് എ പേഴ്സൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രതിഷേധം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു റിജക്ഷൻ എനിക്ക് ഒരു എനിക്ക് എന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് കാണിക്കാൻ പറ്റും എന്റെ പ്രതിരോധം കാണിക്കാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും വലിയൊരു മാർഗമാണ് പോണ്ടിച്ചേരി സർവകലാശാലയിൽ നിന്നും രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഒന്നാം റാങ്കോടെ കോഴ്സ് പൂർത്തിയാക്കിയ കാർത്തിക ഇപ്പോൾ കൊച്ചിയിലെ ഒരു സ്വകാര്യ സ്ഥാപനത്തിലാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത് പൌരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് കാർത്തികയ്ക്കൊപ്പം മൂന്ന് പേർ കൂടി രാഷ്ട്രപതിയിൽ നിന്നും സ്വർണ്ണ മെഡൽ നിരസിച്ചിട്ടുണ്ട് കൈരളി ന്യൂസ് കൊച്ചി പൌരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരെ തെരുവിൽ കണ്ണുകെട്ടി പാട്ടുപാടി കലാകാരന്മാരുടെ പ്രതിഷേധം വിഭജനം വേണ്ട ഇന്ത്യ മതി എന്ന സന്ദേശവുമായി പാട്ട് തെരുവ് എന്ന പേരിലായിരുന്നു കണ്ണൂരിൽ പ്രതിഷേധ പരിപാടി അതിലേക്ക് എത്താം മറ്റൊരു വാർത്തയിലേക്ക് പ്രമുഖ ടെലിവിഷൻ അവതാരകയായ ജാഗി ജോണിനെ തിരുവനന്തപുരത്തെ വീടിനുള്ളിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി
മാനസികാസ്വാസ്ഥ്യമുള്ള അമ്മയോടൊപ്പം താമസിച്ചിരുന്നവർക്ക് ബന്ധുക്കളുമായോ അയൽപക്കക്കാരുമായോ ബന്ധമില്ല ഒരു വീട്ടിൽ താമസിച്ചിട്ടും ജാഗിയുടെ മാതാവിന് മകൾ മരിച്ചതായിപ്പോഴും അറിവ് ലഭിച്ചിട്ടുമില്ല ഫ്രിഡ്ജിന് സമീപത്ത് മലർന്നു കിടക്കുന്ന രീതിയിലാണ് മൃതദേഹം കാണപ്പെട്ടത് മുഖത്ത് ഫേഷ്യൽ ക്രീം പുരട്ടിയ നിലയിലാണ് മൃതദേഹമുള്ളത് എറണാകുളത്തുള്ള പുരുഷ സുഹൃത്ത് തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തിയ ശേഷം മൃതദേഹം ഇൻക്വസ്റ്റ് നടത്തും ചാനലുകളിലെ അവതാരികയായ ജാഗി ജോൺ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ ചൂടൻ താരമാണ് സദാചാര സങ്കല്പത്തെ വെല്ലുവിളിക്കുന്ന ഇവരുടെ പല പോസ്റ്റുകളും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലായിട്ടുണ്ട് സംഭവത്തെ തുടർന്ന് പേരൂർക്കട പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തിരുവനന്തപുരം ഓൾ ഇന്ത്യ ലോയേഴ്സ് യൂണിയൻ ദേശീയ സമ്മേളനം ഈ മാസം ഇരുപത്തിയേഴ് മുതൽ ഇരുപത്തിയൊൻപത് വരെ കൊച്ചിയിൽ നടക്കും ഭരണഘടനയും ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങളും പൌരാവകാശവും ഒരുപോലെ വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന സാഹചര്യം സംബന്ധിച്ച് സമ്മേളനം ചർച്ച ചെയ്യുമെന്ന് ലോയേഴ്സ് യൂണിയൻ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് സി പി പ്രമോദ് കൊച്ചിയിൽ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു ഇരുപത്തിനാല് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നായി അഞ്ഞൂറോളം പ്രതിനിധികൾ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കും ഇരുപത്തിയേഴിന് രാവിലെ പത്തിന് മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി മുൻ ജഡ്ജി കെ ചന്ദ് കെ ചന്ദ്രു സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും വിവിധ സെമിനാറുകളിൽ ജസ്റ്റിസ് കുര്യൻ ജോസഫ് അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറൽ സി പി സുധാകര പ്രസാദ് മുൻ എം പി പി രാജീവ് സുപ്രീം കോടതി അഭിഭാഷക ഇന്ദിര ജയസിംഗ് തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുക്കുമെന്നും ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു ക്രിസ്മസും പുതുവത്സരവും അടുത്തെത്തിയതോടെ ഹൈറേഞ്ചിൽ എത്തുന്ന സഞ്ചാരികളുടെ എണ്ണത്തിൽ വൻ വർധനവ് തെക്കിന്റെ കശ്മീർ എന്ന് വിശേഷിക്കപ്പെടുന്ന മൂന്നാറിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലും കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ വലിയ തിരക്കാണ് അനുഭവപ്പെട്ടത് വരും ദിവസങ്ങളിൽ തണുപ്പേറുന്നതോടെ കൂടുതൽ സഞ്ചാരികൾ മൂന്നാറിലെത്തുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ മഹാപ്രളയവും രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ കാലവർഷവും ഏൽപ്പിച്ച ആഘാതത്തിൽ നിന്ന് മൂന്നാറിന്റെ വിനോദസഞ്ചാര മേഖല കരകയറുകയാണ് ക്രിസ്മസും പുതുവത്സരവും അടുത്തെത്തിയതോടെ മൂന്നാറിലേക്ക് സഞ്ചാരികൾ പ്രവഹിച്ചു തുടങ്ങി ഹൈറേഞ്ചിന്റെ കുളിർ ആസ്വദിക്കുന്നതിനും മാട്ടുപെട്ടിയിലും കുണ്ടളയിലും ബോട്ട് സവാരി നടത്തുന്നതിനുമായെല്ലാം സഞ്ചാരികളുടെ വലിയ തിരക്കാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത് മൂന്നാറുമായി ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന രാജമല വട്ടവട ടോപ്പ് സ്റ്റേഷൻ തുടങ്ങിയ കേന്ദ്രങ്ങളിലും സഞ്ചാരികൾ സജീവമാണ് സഞ്ചാരികൾ കൂടുതലായി എത്തിത്തുടങ്ങിയതോടെ മൂന്നാറിന്റെ വ്യാപാര മേഖലയും ഉണർന്നിട്ടുണ്ട് വരും ദിവസങ്ങളിൽ അന്തരീക്ഷോഷ്മാവ് പൂജ്യത്തിലും താഴെയെത്തുമെന്നും മഞ്ഞുവീഴ്ച ശക്തമാകുമെന്നുമാണ് വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പിന്റെ കണക്കുകൂട്ടൽ തണുപ്പേറുന്നതോടെ മൂന്നാറിലേക്കെത്തുന്ന സഞ്ചാരികളുടെ എണ്ണത്തിലും ഗണ്യമായ വർധനവുണ്ടാകും കൈരളി ന്യൂസ് ഇടുക്കി ക്രിസ്മസിനെ വരവേൽക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് വിപണി നക്ഷത്രങ്ങൾക്കൊപ്പം തന്നെ റെഡിമെയ്ഡ് പുൽക്കൂടുകൾക്കും ആവശ്യക്കാർ ഏറെയാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് പുൽക്കൂട് വിൽക്കുന്ന വഴിയോര വിൽപ്പനക്കാരെ കാണാം ക്രിസ്മസ് രാവിലെത്തുന്ന സാന്താ ക്ലോസിനെ വരവേൽക്കാനായി പുൽക്കൂട് ഒരുക്കുന്നതിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് ലോകം മുഴുവൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുൽക്കൂട് കച്ചവടക്കാർക്കും തിരക്കേറെയാണ് മുളയിൽ തീർത്ത അരക്കാലുകൾക്ക് മുകളിൽ വൈക്കോൽ വച്ച് മേൽക്കൂര ഒരുക്കി രൂപങ്ങൾ നിരത്തി വെച്ചാൽ സാക്ഷാൽ ഉണ്ണീശോ പിറന്നു വീണതാണെന്നേ പറയൂ തൊള്ളായിരം മുതൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് വരെയാണ് ഓരോ പുൽക്കൂടിന്റെയും വില ഒരുപാട് കാലം കേടുകൂടാതെ നിലനിർത്താൻ കഴിയുമെന്നതും ഈ പുൽക്കൂടുകളുടെ പ്രത്യേകതയാണ് ഇതിന്റെ മേൽക്കൂര ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്തു കൊടുക്കുകയാണ് ഈ കച്ചി ഇതിനുള്ള പണിക്കാരുണ്ട് ഒരു കൂട് ചെയ്യുന്നതിന് ഇത്ര രൂപയാണ് അതിനൊരു ദിവസത്തെ ശമ്പളമാണ് കൊടുക്കുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഏഴു വർഷത്തോളമായി ഇവർ മൂന്ന് പേരും എ കെ ജി സെന്ററിനടുത്തുള്ള തെരുവിൽ ക്രിസ്മസ് കാലത്ത് പുൽക്കൂട് ഉൽപ്പന്നം നടത്താറുണ്ട് ആന്ധ്ര ചൂരലുകളാണ് സാധാരണ പുൽക്കൂട് നിർമ്മാണത്തിനായി ഉപയോഗിക്കാറ് നാടൻ ചൂരലിലും ഈട് നിൽക്കുന്നതാണ് ആന്ധ്ര ചൂരലുകൾ ചൂരൽ ലഭിക്കുന്നതിനുണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ട് പുൽക്കൂടുകളുടെ വില ഉയർത്തുന്നതിന് കാരണമായിട്ടുണ്ട് കൈരളി ന്യൂസ് തിരുവനന്തപുരം ക്രിസ്മസിനെ വരവേൽക്കാൻ എറണാകുളത്തെ ക്രിസ്ത്യ ദേവാലയങ്ങളും വീടുകളും ഒരുങ്ങി തിരുപ്പിറവി അനുസ്മരിച്ച എറണാകുളത്തെ ദേവാലയങ്ങളിലും വീടുകളിലും ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസികൾ പുൽക്കൂടുകളും നക്ഷത്രങ്ങളും തയ്യാറാക്കി കഴിഞ്ഞു ദേവാലയങ്ങളിൽ തിരുപ്പിറവിയോടനുബന്ധിച്ച് ശുശ്രൂഷ ചടങ്ങുകൾക്ക് വിവിധയിടങ്ങളിലായി കർദിനാൾ ജോർജ് ആലഞ്ചേരി ജോസഫ് കളത്തിപ്പറമ്പിൽ ആന്റണി കരയി
വീടുകളിലും ദേവാലയങ്ങളിലും പുൽക്കൂടൊരുക്കി അവസാനവട്ട അലങ്കാര ജോലികളിലാണ് വിശ്വാസികൾ സ്നേഹത്തിന്റെ സന്ദേശമാണ് ക്രിസ്തുമസ് നൽകുന്നതെന്ന ക്രിസ്മസ് ദിന സന്ദേശം ക്രിസ്മസ് സീസണാണ് എല്ലാ വർഷവും വരുന്നു എങ്കിൽ തന്നെയും എല്ലാ വർഷവും ക്രിസ്മസിന് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജനനത്തിന് ഒരു പുതിയ അർത്ഥവും മാനവും കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യർക്ക് സമാധാനം ലഭിക്കുന്നതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം സമാധാനത്തിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കണം ഭിന്നതയിൽ കഴിയേണ്ടവരല്ല തിരുപ്പിറവിയോടനുബന്ധിച്ചുള്ള ചടങ്ങുകൾ രാത്രി പതിനൊന്നേ മുക്കാലോടെ ക്രിസ്തീയ ദേവാലയങ്ങളിൽ നടക്കും തൊടുപുഴയ്ക്ക് സമീപം അരിക്കുഴിയിൽ സ്ഥാപിച്ച കേരള ഫീഡ്സ് ഹൈടെക് കാലിത്തീറ്റ ഫാക്ടറിയുടെ ഉദ്ഘാടനം ജനുവരി അഞ്ചിന് മുഖ്യമന്ത്രി നിർവഹിക്കും എഴുപത്തിമൂന്ന് കോടി രൂപ ചെലവിട്ടാണ് അഞ്ഞൂറ് ടൺ ശേഷിയുള്ള ഫാക്ടറി നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് സംസ്ഥാന പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമായ കേരള ഫീഡ്സ് ലിമിറ്റഡിന്റെ കാലിത്തീറ്റയ്ക്ക് ആവശ്യക്കാർ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് അരിക്കുഴിയിൽ ഹൈടെക് കാലിത്തീറ്റ ഫാക്ടറി സ്ഥാപിച്ചത് ഫാക്ടറിക്ക് അഞ്ഞൂറ് ടൺ ശേഷിയുണ്ട് പൂർണ്ണതോതിൽ പ്രവർത്തന സജ്ജമാകുന്നതോടെ കേരള ഫീഡ്സിന്റെ മൊത്തം ഉൽപാദന ശേഷി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് ടണ്ണായി ഉയരുമെന്ന് ചെയർമാൻ കെ എസ് ഇന്ദുശേഖരൻ പറഞ്ഞു അരിക്കുഴ കൃഷി ഫാമിൽ നിന്ന് സർക്കാർ പാട്ടമായി അനുവദിച്ച പത്ത് ഏക്കറിലാണ് ഫാക്ടറി സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത് ജനുവരി അഞ്ചിന് വൈകിട്ട് നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ ഫാക്ടറിയുടെ ഉദ്ഘാടനം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നിർവഹിക്കും വിദേശ നിർമ്മിത യന്ത്രങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെയാണ് ഫാക്ടറി പ്രവർത്തിക്കുക ഫീഡ് മിൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് മോട്ടോർ കൺട്രോൾ സെന്ററിന്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ശിലാസ്ഥാപനം നിർവഹിച്ച പ്ലാന്റിലെ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി അൻപത് ചതുരശ്ശടി വിസ്തീർണമുള്ള ഫിനിഷ്ഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ഗോഡൌണിന്റെയും മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ് ചതുരശ്ശ അടിയുള്ള അസംസ്കൃത വസ്തു സംഭരണ ഗോഡൌണിന്റെയും നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട് ഈ മാസം അവസാനത്തോടെ പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉൽപാദനം ആരംഭിക്കും